Hello my dear students of grade 9. Welcome to Kavin English Learning Channel. Today we are going to study English verb book of unit 2. So far we have finished unit 2 of pupils book. Now let's practice the workbook now. So please take the workbook with you. Take unit 2. Let's see what are the activities today. Okay students may i help you that is the topic of unit 2 may i help you apdi enna enna naan ungalku udavi seiyava endra dhaan engala unit 2 udaya theme a irukudhu so let's see what are the activities today activity 1 complete the conversation using the given utterances they have given you a conversation and you have to fill the blanks using the given utterances they have given some utterances uh, you have to fill the uh, blanks okay this is the phrases given to you to fill in the blanks this is fine i'll take it idu nalla irukku naan idu eduthukolren it looks nice idu migavum alagaga irukku small can i try it on a uh, small size small nan try pannava this is a bit too tight idu konjam tight a irukku have you got this in medium size idhe idla medium size irukka nu kekkranga a long sleeve cotton blouse please oru neela maana kai vaitha oru paruthi blouse ond irukku da nu kekkranga yes please i am looking for a blouse yes please i am looking for a blouse naan oru blouse ku blouse ond da paakuren So please try to answer this question. We will check the answers in a little later. Okay, now let's check the answers. Complete the conversation using the given utterances. Shopkeeper says, "Good afternoon. Can I help you?" Shopkeeper na sir, good afternoon. So wish pani te. Can I help you? Na yung galay kudo ba? Aba customer na soli rikonam. Yes please I am looking for a blouse naan oru blouse ondu venda vandirukken shopkeeper ask how about the sleeves long or short appo ungalku vidigalla neenga check panni paathinga nu solla sonna sleeves petti irukum so that is the answer customer says a long sleeve cotton blouse please then shopkeeper ask how about this yellow one this is the latest design customer says It looks nice. Eh, nobody told them. How about this yellow one? In the yellow blouse, a pretty kind of cut egg. Like, other petty thing, I am going to tell them. But it looks nice. And that's why we are here. Shopkeeper asks, "What size do you wear?" You guys, what size are you wearing? I am wearing customer says small. Can I try it on small size? I am trying to see. And I am wearing. Shopkeeper says, "Of course, the fitting room is at the corner." Customer says this is a bit too tight. Have you got this in medium size? इधर वाले कुंजम tight आ रखे थे. उन्होंने इधर मालूम medium size रखा है. इसलिए customer कर रहा. Shopkeeper says yes. Here you are. Then customer replies this is a fine. I'll take it. This is fine. I'll take it. Shopkeeper says that will be. So three hundred and fifty rupees. That will be three hundred and fifty rupees. Okay, students, write down these answers uh, in your workbook. We will move to other activity. Okay, activity three. Read the instructions given in the activity seven in the pupils book and fill in the deposit slip. நீங்க கூட பியூபிள்ஸ் புக் எடுத்து கொண்டீங்கடா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தந்துருக்காங்க ஆக்டிவிட்டி 7ல அத வச்சு கொண்டு இந்த கேஷ் டிபாசிட் ஸ்லிப் ஒரு பேங்க்க்கு நாங்க போனும்னா உங்களுக்கு கேஷ் எப்படி டிபாசிட் பண்றதுக்கு ஸ்லிப் பண்ற போனும்னு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ மேல பாத்தீங்கன்னா சிக்னேச்சருக்குள்ள சைன் வைப்பீங்க டேட் 10 6 2021நேம் என்ன அதுக்கு மிஸ்ஸ் ராணி ஃபெர்னாண்டோ அக்கவுண்ட் நம்பர் இதோட சும்மா ஒரு நம்பரை போட்டுக்க நீங்களும் உரிய அக்கவுண்ட் நம்பர போட்டிங்கடா சரி நம்பர் அமௌண்ட் இன் வேர்ட்ஸ் னு சொல்ல சொன்னா நீங்க ஏதாவது எவ்வளவு நீங்க டிபாசிட் பண்ண போறீங்களோ அந்த வேர்டை வந்து 
வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அந்த அமௌண்ட வந்து நீங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆன்லி இப்படி நீங்க எவ்வளவு டிபாசிட் பண்ண போறீங்களோ அந்த அமௌண்ட எழுத்துல கொடுப்பீங்க அங்கால அமௌண்ட் ருபீஸ் என்று இருக்கிறதுக்கு டென் தௌசண்ட் அண்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம் கீழுக்கு வந்து ருபீஸ் என்று இருக்கு தானே அதுல டென் தௌசண்ட் போடுவோம் இங்க அதுல டோட்டலும் டென் தௌசண்ட் டெல சிக்னேச்சருக்கு வந்து அது அவங்க பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அத உங்களோட ஸ்லிப்ப பெற்றுக்கொள்றாள் வந்து அதுல சிக்னேச்சர் வைப்பாங்க So, please write down this cash deposits model answer in your workbook. Let's see what is the next activity is. Activity 4. Rewrite the sentences given in the activity 8 of the pupils book at commas where necessary. We have already answered to this question in the pupils book. You have to rewrite the sentences and you have to put the Uh, comma they are necessary first one i painted my room blue comma pink and white mr pereira comma my next door neighbor comma is a nice gentleman okay third one we are having rice comma dal curry comma fried brinjal and a salad for lunch fourth one if you work hard comma you will get good results okay last one he is your little brother kama isn't he question mark okay okay students please write these answers also in your workbook i have already explained how to put comma where necessary in details in the pupils book activity so it is very easy for you to answer this question so write down this answer also in your workbook Let's move to the next activity. Okay, let's see the activity 5. Fill in the blanks using either or neither no. இது நாங்க எப்படி சொல்லலாம்? either or neither no னு சொல்லலாம். either or neither no னு சொல்லி நாங்க பாவிக்கலாம். Okay, இங்க either or னு சொல்லி சொன்னா என்னத்தை குறிக்குது பிள்ளைகள்? choices. அதாவது தெரிவுகளுக்கு இது அல்லது அதுன்றதுக்கு தான் either or neither no alad neither no enadhu paavipam negative ideas ku naanga vandu neither no alad neither no nu paavipam idu naanga vandu ekkadave pupils book la naan ungalku vadiva explain pannidukuren so it is very easy for you to do this activity let's read the questions where is suraj i am not sure i think he is dash at the gym at the stadium appo enakku sure ah theriyadu ரெண்டு Or வந்து பாவிப்பீங்க ஐ திங்க் ஐதர் ஆர் பிரின்சிபல் ஓ த பிரசிடென்ட் ஆஃப் அவர் இங்கிலீஷ் லிட்டரரி அசோசியேஷன் will do that third one did you buy the groceries நீங்க அந்த groceries வாங்குனீங்களா அப்படி கேட்டா no இங்க no வந்து வந்திருக்குது அப்ப நீங்க அதல என்ன போடுவீங்க neither the supermarket no the grocery store was open வேண்டே இல்ல so negativeல வந்தபடியா உங்களுக்கு தெரியும் neither or neither தான் நாங்க பாவிக்க போறோம் இப்ப neither The supermarket no the grocery store was open. Last one, would you like to take part in the concert? உங்களுக்கு அந்த கன்சர்ட்ல பங்கு பெற்ற விருப்பமா? So இங்க முதலாவதாகவே no ஒரு நெகட்டிவ் ஐடியா வந்துட்டு. So it is very easy to you. I can neither sing nor dance. எனக்கு பாடவும் தெரியாது, டான்ஸ் ஆடவும் தெரியாது. அப்ப I can neither sing nor dance ன்னு சொல்லி போடுவீங்க. Okay students please write down these answers also in your workbook we will move to the next activity now activity 6 turn the sentences into one sentence put commas where necessary ungalku vande neriya sentences thandirukranga adha neenga oru vaakiyamaga elida padinga oru neriya vaakiyangal thandirukranga adha ellathaiyum serthu neenga ஒரு வாக்கியமாக கமா யூஸ் பண்ணி எப்படி எழுத போறீங்க இந்த கேள்வி ரஜினி ஸ்கர்ட் ஹேட் ப்ளூ இன் இட் இட் ஆல்சோ ஹேட் 
it also had purple polka dots in it ipa idha vandu naanga ore vaakiyamaga ore sentence appadi eluduvom rajini skirt had blue comma green and also purple polka dots in it and eludha okay next one kason bought two books from the bookshop he also bought a pen he also bought a box of crayons endu thandirik adu naanga apdi eludha poram kason bought two books pen comma pen and a box of crayons from the bookshop endu podu the journey was long it was hard it was also tiring adu apdi eludala the journey was long comma hard and also tiring full stop okay the kitten meowed it purred it went to sleep the kitten meowed purred and went to sleep kitten meowed comma purred and went to sleep and so you understand have you all got clear idea about how to put comma where necessary my dear students okay write down these answers also in your workbook let's see what is the next activity is okay activity 7 look at the picture of the post office given in the activity 12 step 2 on the pupils book and write a short paragraph describing it நாங்க ஏற்கனவே பிள்ளைகள் இந்த ஆக்டிவிட்டிக்குரிய ஆன்சர்ஸ் எங்கட எக்ஸசைஸ் புக்ல எழுதிருக்கோம் ஆக்டிவிட்டி 12-ல நாங்க பார்த்து ஸ்டெப் 2ல இருக்கிற அந்த படத்தை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் உடைய படத்தை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் பாராகிராஃப் தான் இங்க எழுத சொல்லியிருக்காங்க லெட்ஸ் ரீட் தி டிஸ்கிரைபிங் பாராகிராஃப் நவ் திஸ் இஸ் a பிக்சர் ஆஃப் a போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தேர் ஆர் செப்பரேட் கவுண்டர்ஸ் ஃபார் டிஃபரண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் a girl is putting a letter into the mail box A man is filling a form at the speed post counter. Another man is handing over a parcel to the parcel counter. A boy is buying an envelope in the stationery section. There are no people at the registered post, money order, payments and stamps counter. Okay students, Now please write down this paragraph also in your workbook. Okay my dear students, hope you all enjoyed and understood today's workbook unit 2 activities very well. So please write down all the answers and study well. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye.